ঘুমন্ত সুন্দর রাজকুমারী এক সময় জাদু ভরা পৃথিবীতে একজন একজন রাজা এবং রানী বাস করতেন যদিও তারা খুব দুঃখী ছিল কারণ তাদের সিংহাসনের কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না মহারাজ আমার স্পটিক বলে বিশেষ মজা করার ক্ষমতা রয়েছে যা কেবল একশো বছর পর্যন্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকায় আহ এই রাজ্যের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কোন উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন নেই কিন্তু এক চমৎকার সকালে খবর এলেও রানী গর্ভবতী এবং কয়েক মাস পরে একটি সুন্দর রাজকুমারীর জন্ম হল রাজকুমারী অরোরা অরোরা সৌন্দর্য পুরো রাজ্যকে মুগ্ধ করেছিল যারা তাকে দেখেছিল তাদের হৃদয় কেড়েছিল সে তার আশীর্বাদ অনুষ্ঠান যতই এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি করো আমাদের পিকনিকের জন্য তৈরি হতে হবে সোনার থালাগুলো যেন সূর্যের মতো চমকায় আমার প্রিয় আরোরার আশীর্বাদে দূর দূরান্ত থেকে আগত সকল পরিকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভূমি সমুদ্র এবং আকাশের পরিদের খুব বড় তালিকা দেখতে পাচ্ছি সত্যি এটা ছিল ভোজন উপভোগ করুন প্রিয় অতিথিরা আশীর্বাদ অনুষ্ঠান শীঘ্রই শুরু হবে পরিরা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে এবং আনন্দ করতে থাকে এরপর শুরু হয় আশীর্বাদ অনুষ্ঠান অরোরা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হয়ে উঠবে আমি আশীর্বাদ করি তার কণ্ঠস্বর যেন কোকিলের মতো শ্রুতি মধুর হয় আমি আশীর্বাদ করি আশীর্বাদ ঝরে পড়ল সকালে শিশিরের মতো কিন্তু হঠাৎ করে বাতাসের জোরে আওয়াজ হলো আর আকাশে ঝড় উঠল কেন আবহাওয়া এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা আবহাওয়া নয় এটা ছিল আমাকে উপেক্ষা করার সাহস হয় কি করে দয়া করে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান করি ওদের ক্ষমা করে দাও ম্যালফিসিয়েন্ট ওরা ক্ষতি করতে চায়নি কিন্তু ম্যালফিসিয়েন্ট কিছুই শুনল না শুধু তার নিজের হৃদয়ের ঘৃণা ছাড়া আমার মনে হয় আমি আপনার সম্পূর্ণ অতিথি তালিকায় জায়গা পাইনি সবার মধ্যে এক অল্প বয়সী পড়েছিল যে মনোযোগ দিয়ে সব দেখছিল পড়ি মেরি ওয়েদার হে ভগবান এসব ঠিক হচ্ছে না এটা কি হচ্ছে এখানে রাগ বেশ জ্বলন্ত দেখছি এটা ঠিক নয় ঠিক আছে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি এবং এটা তোমাদের পছন্দ ছিল এখন আশীর্বাদ আমার ইচ্ছে দয়ালু হও অবশ্যই আমরা সবাই পরিরা শুধু একটাই আশীর্বাদ দিতে পারি তাই না চিন্তা করবেন না আমি হলাম সবচেয়ে দয়ালু মানুষ আর সেটা আমি অভিশাপে নষ্ট করতে পারি না আমি এই শিশুকে আশীর্বাদ করছি একটা সুন্দর জীবন পেতে তবে কেবল মাত্র ষোলো বছর পর্যন্ত কেননা তখনই সে তার আঙুলটা চরকার ছুঁচে ফুটিয়ে দেবে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবে সেই সঙ্গে ম্যালফিসিয়েন্ট জাল্লা ভেঙে অন্ধকার রাতে উধাও হয়ে গেল 
মহামান্য দয়া করে দুঃখ করবেন না পুরি মেরি ওয়েদার কোথায় ছিলে তুমি মেরি ওয়েদার জানালো তার লুকিয়ে থাকার কথা আমি আমার বোনকে জানি আর ওর রাগ দুঃখজনক ভাবে আমরা কেউই তার অভিশাপের দ্বারা ক্ষতি পুনরুদ্ধার করার জন্য শক্তিশালী নই কিন্তু আমার আশীর্বাদ বাকি আছে আমি আপনাদের স্বস্তি দিতে পারি ষোল বছর বয়সে যখন সে সুদ স্পর্শ করবে তখন তার শ্বাস বন্ধ হবে না কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়বে এবং সে একজন সত্যিকারের রাজকুমারের চুম্বনে জেগে উঠবে এটা আমাদের ভাগ্য নিশ্চয়ই এর কোনো কারণ আছে আমি এটা মানবো না আমি গ্রহের শেষ পর্যন্ত মেলাফি সেন্টার পিছু নেব আমি ঘোষণা করছি সমস্ত চাকা পুড়িয়ে ফেলা হবে বছর কেটে গেল এবং অরোরা বড় হয়ে উঠল সুন্দর এবং জ্ঞানী হয়ে তার দয়া এবং উষ্ণতার জন্য রাজ্যের সবাই তাকে ভালোবাসত এর মধ্যে প্রাসাদের রক্ষীদের মেডেল ফিশেন্টকে খুঁজতে নির্দেশ দেওয়া হলো একমাত্র যিনি অভিশাপটি ভাঙতে পারে কিন্তু ম্যালফিশেন্ট লুকিয়ে ছিল যেই অরোরার ষোলোতম জন্মদিন এলো কেন সবাই কে এত গম্ভীর মনে হচ্ছে যাই হোক আজ আমার জন্মদিন তার সাহস হয়নি রাজকুমারীকে তার ভাগ্য সম্পর্কে বলতে ম্যালফিশেন্ট আমাদের প্রাসাদে আক্রমণের চেষ্টা করতে পারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু তারা যেমন বলে ভাগ্যের নিজস্ব পরিকল্পনায় থাকে হে ভগবান এখানে কি নোংরা এবং সেখানে কাপড়ে ঢাকা জিনিস ছিল যে আর ওরা সেটাকে সরালো সেখানে ছিল একটা চরকা কিন্তু সেটা এখানে এলো কিভাবে এটা কি রহস্যময় জন্মদিনের উপহার সম্ভবত অরোরার দুনিয়া চিরতরে বদলে যেতে চলল ম্যালফিশেন্ট যাওয়া মাত্র ফ্লোরা ফোনা এবং ম্যারি ওয়েদার ছুটে এলো ম্যালফিশেন্টের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পেরে এটা ভয়ঙ্কর রাজা ও রানী যদি জানতে পারে তারা একদম শেষ হয়ে যাবে না এটা হতে পারে না সে এখানে একা নয় আমরা সবাইকে গভীর ঘুম পাড়িয়ে দেব এবং সত্যিকারের রাজকুমারকে খুঁজব হ্যাঁ চলো আমরা এই দুর্গের অনুষ্ঠানকে নিঃশব্দ করে দিই ইচ্ছাকৃত মেরি ওয়েদার ফ্লোরা এবং ফোয়ানা দ্রুত কাজ শুরু করে এবং সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় শেফ যিনি তার জুনিয়রের দিকে চিৎকার করছিলেন সাহায্যকারী যে টেবিল পরিষ্কার করছিল রক্ষীরা প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছিল এটা ছিল মূর্তিদের বাড়ির মতো রাজা এবং রানীও গভীর ঘুমে শুয়ে পড়ল মেরুদের ফ্লোরা এবং ফোয়ানা তাদের প্রিয় আরোরাকে বিছানায় রাখল এবং প্রতিজ্ঞা করল রাজকুমারকে খুঁজে আনার তারা প্রাসাদের চারদিকে দেওয়াল তুলে দিল এবং শীঘ্রই সেখানে গাছ এবং বন্য লতাগুলি ঘন হয়ে উঠল এটা পরিচিত হয়ে উঠল অভিশপ্ত বন হিসেবে আর ঘুমন্ত রাজকুমারী পরিণত হল পুরা কথায় বছর কেটে গেল এবং তিনটি পরি তাদের রাজপুত্রকে খুঁজতে বিশ্ব জুড়ে ঘুরে বেড়ালো হে ভগবান ও কখনো কি খাওয়া বন্ধ করে হে ভগবান ও কি কখনো ব্যায়াম করা বন্ধ করে ও ভগবান ও কি কখনো জেগে থাকে পরিরা কয়েক দশক ধরে বিশ্ব জুড়ে ঘুরে বেড়াতে এতই ব্যস্ত ছিল তারা ভুলেই গেছিল সেই ছোট্ট ছেলেটার কথা যে বেড়ে উঠছিল বাড়িতে এক দুর্দান্ত রাজপুত্র হয়ে রাজ্যটি এখন ভিন্ন রাজপরিবার দ্বারা শাসিত হয় তাদের ছেলে প্রিন্স ফিলিপের সাথে সে ছিল শক্তিশালী এবং দয়ালু কিন্তু রাজপুত্র বা রাজা কেউই অভিশপ্ত বোনের প্রতি ম্যালফেশিয়ান্টের আসক্তির কারণ বুঝতে পারেনি যদি আমরা মেলাফিসেন্টকে জঙ্গলটা দখল করে নিতে দিই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও আমাদের রাজ্যটাকে দখল করে নেবে তুমি চিন্তা করো না বাবা 
এবার মেলাফিসেন্ট কে ভালোর কাছে হার মানতেই হবে সেটি একটি ঐতিহাসিক দিন ভয়াবহ এক যুদ্ধ হয়েছিল এবং মেলফিসেন্ট পরাজিত হয় রাজ্য তাদের জয়ের আনন্দ নিতে থাকে এবং পরিরাও তাই করে আমরা এত অন্ধ এই তো আমাদের রাজপুত্র সম্ভবত আমাদের চোখের ডাক্তার দেখানো উচিত সেই রাতে পরিরা প্রিন্স ফিলিপের কাছে যায় এবং তাকে সমস্ত কিছু বলে একজন রাজকুমারী ঘুমিয়ে রয়েছে ওই অভিশপ্ত জঙ্গলে প্রিন্স সবকিছু বুঝতে পারে তৎক্ষণাৎ সে অভিশপ্ত বোনের দিকে রওনা হয় সে ভোরবেলায় সেখানে পৌঁছে যায় জঙ্গলের কাছে পৌঁছানো মাত্রই সে উপলব্ধি করে যে এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করা মেলফিসেন্টের সাথে লড়াই করার চেয়ে আরো কঠিন বোন রাজপ্রাসাদকে রক্ষা করছিল ফিলিপ একাই ঘোড়ায় চড়ে ভেতরে ঢুকল পরিরা তাকে দেখছিল কিন্তু তারা তাকে সাহায্য করেনি তারা জানত এই লড়াই রাজকুমারকে লড়তে হবে চুম্বনকে কার্যকরি করতে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সত্যি সে একজন সত্যিকারের রাজপুত্র অবশেষে সে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে বিছানার কাছে পৌঁছানো মাত্রই প্রিন্স ফিলিপ যা দেখলো তা দেখে অবাক হল তুমি করেছ চুম্বন করো ওকে জাগিয়ে তোলো ফিলিপ তাই করলো পরম ভালোবাসায় আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত রাজকুমারী এটাই একমাত্র উপায় ছিল আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য ওদের কি কফি বা অন্য কিছু শেষ হয়ে গেছে পরিরা রাজকুমারী অরোরাকের সবকিছু বলল সে তার রাজকুমারের জন্য নম্র এবং কৃতজ্ঞ ছিল ঘুমন্ত দুর্গটি এখন জেগে উঠল এবং তারা আনন্দিত হয়ে উঠল তাদের জ্ঞান ফিরে আসায় আর শীঘ্রই রাজকুমার ফিলিপসের রাজ্যাভিষেক হল আপনার পাশে রাজকুমার আমি সমগ্র রাজ্যের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করি নিজেকে আমাদের ভালোবাসার সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেছে ইতিমধ্যে ফিলিপ সুন্দরী রাজকুমারীর প্রেমে পড়ে এবং সেও পরবর্তীতে তার হৃদয়ে সত্যিকারের মিল খুঁজে পায় তাই স্লিপিং বিউটির গল্পটি তার আকর্ষণীয় সমাপ্তি খুঁজে পেয়েছিল অসম্ভবত এটাই শুরু এক সুখী জীবনের পথ চলার